小兵上。我第一次碰到如此强劲的对手。Hello， 大家好，我是小潘，我是小丁。我们现在在哥伦比亚的麦德林，现在早上八点，我们俩准备去旁边跑步，然后顺便想跟大家聊一聊，就是在麦德林、哥伦比亚，就是非旅游区的安全情况是什么样的，包括在这边生活是什么样的一个状态。今天是星期天啊，所以我们住的这个街区非常的安静，都没有人。然后我们住的这个地方呢，它其实也是一个国外数字游民比较多选择在麦德林的一个区域，它是相对而言比较安全，然后也比较整洁的一个地方。我们现在快走到这个体育馆了，可以看到对面那个大的建筑，就是在周日它会把有一些就是这种交通要道道路给封起来，然后给人们专门去跑步，还有骑车，对。我们住在这个体育馆嘛，然后就更加加深了我们对于拉美人或者哥伦比亚人的一个印象，就是他们真的超级爱运动。你看到人特别多，我们要加入他们。走吧。做啥都有，有骑自行车的，跑步的，还有很多溜冰的。发现特别多，很多这边的女生她会在这边溜冰。也可能是溜冰会让他们的那个腿啊什么的会更好看。啊，这是个男的也溜。朋友们，我们现在进入了健身操区，今天健身操区人特别多。我终于看到小鼠所有致命武器，他舞蹈中的变化，根本不是在跳舞，好像是被神经上身。整个人都融在舞蹈里面，那股力量几乎令人窒息。朋友们，好身材怎么练出来的？都是靠这种心情的练习啊。你们有爱运动、爱跳操的吗？可以在弹幕里打个一。我平时是从来不做这种运动的，但是我觉得在今天在现场非常的受感染，就是不管是男生女生、年大年小，大家都跳特别有热情，然后也见识到了南美人抖臀的能力，真的是太强了。即使有时候在拉伸的时候，就觉得他们他们扭胯扭得好自如啊，就是特别让人，就是感觉很想要去学习一下，真的是非常的厉害。然后希望看到这个视频的小伙伴。没有运动的，等到明天早上起来或者合适的时候，可以去运动一下，出汗会让你变得快乐。<笑>买了一个这个，感觉很好吃呢。我刚跳太热了，我觉得吃冰淇淋太爽了。嗯，它这个就上面是有一个冰淇淋球，然后下面都是水果。接着外面呢，杯壁上这个附的一层是这个奶酪，对，应该是炼乳之类的。哦，炼乳，对，然、哦、后就是混合在一起的。嗯。哦，它这个插的是一个有点类似这种巧克力棒的这种感觉。嗯、然后很多小伙伴问我们这里的物价、哦，然后这个东西呢，它的价格是四千哥伦比亚比索，差不多六七块钱人民币吧。就哥伦比亚整体物价、哦。不是特别贵，就跟国内其实差不多，甚至稍微便宜一点。因为之前有跟大家说嘛，想跟大家聊一聊，就是在麦德林生活，它的安全程度是什么样的。我觉得大家刚刚看到我们这个视频，应该就了解到这边普通人生活看起来其实是
其实感觉是很安全的，大家都在街上，然后跑步啊、运动啊什么的。嗯。但是我们还是要提醒，其实就是我们很多时候在说安全的时候，这个概念跟中在国内是完全不一样的。我们的房东也提醒我们，如果你们尽量出门的话，最好买一个本地很便宜的手机，然后这边偷抢还是很多的，然后包括晚上也不是特别的安全，所以就是要有一些自己的一些判断吧，我觉得。其实多说一下，就是我觉得在拉美这边有一个，在我们心里一个共识就是。出门不要带太多东西，比如说我们有相机什么，其实我们出门一般都不带，然后包什么的尽量也不要带什么贵重物品，我们可能就带个简单的包，然后手机这种呢，都尽量放在不容易被别人摸到或者是偷出来的一个地方，然后上了地铁照，包也都是背前面，然后尽量不要去那种人非常少的路，就是一些安全的共识，我觉得是一直在我们心中的。千万不要炫富，不要让别人觉得你很有钱。因为首先我们是亚洲人，亚洲人本身在拉美他就不是特别多，所以你身为一个亚洲人在那边出现，你本身就是特别显眼的，所以你一定要低调，一定要低调，就做人一定要低调，这是一个，这是一个原则。我觉得。场馆的外面就是一片可以滑板、玩小轮车的一个场地，然后涂满了涂鸦。这一路上看到太多人。运动，然后太多人的身材都非常好，无论是男生还是女生，看到后就觉得好羡慕啊！因为你看我瘦不拉几的嘛，特别因为旅行我又瘦了非常多，然后我就特别羡慕他们那种身材非常好的，然后一直运动的人，然后在这种氛围下呢，我自己也会很想去运动。我也是。然后感觉在这群人当中。待了一会以后，我自己会觉得，我好像我的身材也变好一点了。但是你想太多了。心理上觉得身材好一点。我觉得我们今天这个视频的主题就是要把南美的这种热情和活力传递给大家，不知道大家有没有感受到？然后我觉得这也是我们在拉丁美洲生活最大的一个感受，有一种就那种非常鲜活的生命力，然后自己也很想动起来，然后觉得生命的每分每秒都不能被浪费，一定要好好的去生活，好好的去过。